求订阅。参见战神。参见战神。都起来吧。当年订婚宴之日，我遭人陷害，误上他人之床，毁了订婚宴。后面更以强奸罪被捕入狱。若非当年给予，现在可能还在监狱吧。战神，您可是近乡情切？倒也不是，只是五年前我铸下大错，多少有些无颜面见父母，还有我那在家中等了我五年的未婚妻。战神。如果您的家人知道您刚刚平定十国祸乱，封号战神，获得无上荣耀，他们一定会非常为您骄傲的。但愿如此吧。爸妈，胖，五年了，我叶凡回来了。贱人，就让本少我好好疼爱疼爱你。<笑>你走开！啊，你走开，走开！啊、放心，我一定会好好疼爱你的。啊、不要、啊！住手！叶凡，你这个强奸犯，怎么不直接死在监狱？现在回来干什么？当年的事情，我等一下再给你解释。蒋瑞龙，在我叶家闹事，你是在欺我叶家无人吗？不，行，龙城早就没有叶家了。蒋少，您没事吧？哈，你这是什么意思？我们这叫情趣，你这个劳改犯，懂不懂？叶凡，你不会真以为盼儿会喜欢你这个废物吧？啊，早在五年前，盼儿就是我的女人了。想当初，我们还在你的订婚宴上快活了一把呢。贱人，你敢背叛我，李白，我父母呢？哼，你那对死鬼父母早在五年前就死了。不可能，我入狱之前，我父母身体安康，怎么会突然去世？告诉我，到底发生了什么？我叶家其他人呢？撒开你的脏手！你父母怎么死的？关我屁事！我只知道现在叶家的资产在我手里。至于叶家那些只会吃干饭的废物，早就被我赶出了龙城。等我嫁入龙城首富蒋家后，我将会是整个龙城最有权势的女人。倒是你，一个在龙城身败名裂、人尽皆知的强奸犯，你居然还敢回来！叶凡，你还要不要脸？你怕。当年李家破产，你父母双亡，我跪求我父母收留你，还为你求来一纸婚约，你就是这么对我叶家人的？叶凡，你这话是什么意思？当年我可没求着你收留我。当初你跪在我父母面前感恩戴德的赵克不是这么说的。哼，住嘴！你这个废物还敢还手？叶凡，你清醒清醒吧！还以为自己是当初的叶家大商，我马上要和蒋少订婚了。身份高贵无比，你个强奸犯，凭什么以为自己配得上我？给我滚出去！这里可是我家，该滚的人是你们。你家，你也不出去打听打听，这偌大的龙城，哪里还有你叶家的东西？李盼儿，你不想走？哦，对了，你这刚出狱也没地方去，想赖在我李家是吧？这里有几千块钱，全当是感谢你叶家当初收留我的报酬了。趁我不在，侵占我叶家资产，我当年就是瞎了眼才会收留你这样的白眼狼。最好别让我查出我父母的死和你们两个有关，否则这些钱就留给你们买棺材吧。爸、啊，爸，孩儿不幸，回来晚了。您二老身体如此硬朗，我绝不相信你们会突然离世。我会调查清楚所有事情的来龙去脉，还我，要让我们整个叶家一片清白。谁？是，是他。嗯
。叶凡，昨天订婚的时候，你才说会爱我一辈子，你就是这么爱我的。凡儿，别和这个废物废话，你给我打死这狗男爵！五年前到底发生了什么？今天你又为什么会出现在我父母墓前？我我是来给伯父伯母扫墓的。<笑>用不着你在这假惺惺。叶凡，当年的事儿不是你想的那样的。那天晚上，我是被人下了药，想你封进监狱的人是李盼儿。李盼儿，你是说我入狱后一周，我父母就死了？从那之后，叶家的产业就被李盼儿接管，并且和蒋家合作密切。<笑>李盼儿，蒋家，原来你们五年前就狼狈为奸了。真是好算计、好狠的心啊！青鸾，给我调集三千昆仑将士速来龙城。叶凡，叶家已经没了，你斗不过蒋家的。我这张卡里有一百万，是我这些年攒下来的积蓄，虽然说不多，不过也应该够你生活很长一段时间了。你为什么要帮我？当年我可是把你……如果不是我的话。你和叶家也不会如此了。当年的事与你无关，叶家的仇我会亲自去报。我要让那些该下地狱的人血债血偿。你，如果你愿意，我会为当年的事情负责。事情都调查清楚了吗？李盼儿在进叶家半年后，就勾搭上了蒋家大少，林父母也是被蒋家人暗中下毒毒杀了。蒋家产杀我父母，蒋家。该死！战神，迎来龙城的消息已经传开了，蒋家想要邀请我们去参加明天的订婚宴，我还没有拒绝。先答应下来，我要给蒋家准备一份大礼。是。一凡，要不我们还是走吧。放宽心，一切由我。今天我就要让蒋家把当年欠我们的全部。是叶凡，这个畜生居然出狱了！他居然还敢来参加蒋家订婚宴，真他妈的晦气！站住！叶凡，你这叶家之耻终于出狱了，可惜了，叶家已经不在了。还有你，秦雅，该死的贱人，老子追你这么多年，你不答应，难道就为了等这个当初强杀你的废物出狱？早知道你喜欢这个调调。我也可以啊！啊哈哈哈哈！赵天赐，你说话放尊重一点。尊重？你一个被人搞过的破鞋，要什么尊重？你！再乱说，我打肿你的脸！操！打老子还想走？这句话我就说一次，让开！叶凡，你以为你还是叶家大少呢？一个刚出狱的废物！也敢在我面前装逼，老子就是不要！你能拿我怎样？啊啊！我们走。你们这两个废物还在等什么？给我弄死他！一定要给我弄死他！你们也要拦我？看你们的其实应该也是行伍出身的，我任职于漠北，特殊编号零零零幺。你你是昆仑？让开！我等恭送殿下。叶凡，你刚刚那句话是什么意思啊？部队里的一句暗语罢了。这五年的事情啊，有时间我慢慢和你说。好，叶凡，你这个死垃圾，竟然没死在监狱里，居然还敢参加蒋家的订婚宴，看来这李盼儿贼心不死啊！滚，小畜生，你还以为你是当年的叶凡？小叶，我是给你面子才跟你搭句话，不然。你连给我舔鞋面的资格都没有。叶凡，你没事吧？大家快来看啊！什么叫丧家之犬？这就是丧家之犬！找死！敢在我和瑞龙的订婚宴上闹事，我看找死的人是你！李盼儿，你这贱人终于敢出来了。还有你，蒋人龙
，杀我父母，亲我家产，这一笔笔血债，今日我一并给你们算了。你看，侵吞了叶家资产，难道叶家孝王真的跟蒋家有关？还是他年轻，就算事实如此又如何？现在龙城蒋家势大，叶凡孤身一人，斗不过他们的。卑贱的下等人，刚从监狱放出来，就在这给我大放厥词。当年你在叶氏集团内部为非作歹，任人唯亲，甚至还犯下天人共愤的大罪。若不是我求助蒋家，让蒋家出手帮助，现在的叶氏集团早就没了。不是这样的，当年的事儿，叶凡是被人陷害的。贱人，难不成你还很享受？哈哈哈，清雅。没想到你虽然长得好看，心里却是如此放荡。说够了吧？哼，够你妹！狗日的杂碎，在蒋少面前还敢装逼！叶凡，今天我不弄死你，我照死倒过来写。赵少，你这是怎么了？去你妈的杂碎！看老子等下怎么收拾你！蒋少。今天是你大喜的日子，本不该见识。不过这杂碎竟然敢动手打我，我赵天赐也是个要面子的人。等我弄死他之后，等下在酒宴上自罚三杯，给你赔罪。赵少请便。不过，我蒋家今日可是邀请了昆仑殿的贵客上门，叫你手下的人麻利，给我将这个晦气玩意儿赶紧弄走，别惊扰了贵人尊驾。昆仑殿，蒋少。蒋家以后飞黄腾达，可别忘了我们是朋友啊！那是自然。去你妈的杂碎！老子今天就让你死无葬身之地！叶凡，你先别冲动，我打电话给我爸。我秦家在龙城还算是有点面子的。不妨交给我。哼，小杂碎，他妈是真的不怕死啊！行，今天老子又成全你，留下。昆仑战神在此，我看谁敢妄动！战神呢？就凭你们，也配见战神尊容？是是，天王，原来这好，这小杂碎在蒋家宴会上闹事，全然不把人昆仑殿放在眼里，你快收拾他！我昆仑殿如何行事，何时还需要你来指手画脚？你算什么东西？天王饶命！我只是想替昆仑殿出口恶气，绝对没有想冒犯你的意思。就你也配？大人，何必同这些上不了台面的杂碎计较？今天是我蒋家的大好日子，看在我蒋家的面子上。你们蒋家算哪根葱，要我昆仑殿给你面子？大人，您就别跟我开玩笑了。我蒋家可是龙城数一数二的世家大族，您今天特意过来。不是为了我们蒋家，还是因为什么？我来可不是为了你，是为了你身后那位。为了叶凡？难不成叶凡这个废物与昆仑殿还有什么渊源？不会是来抓你的吧？没事。你个废物出息了，竟然还能惊动昆仑殿来收拾你！大人，这一点小事儿，何须您亲自过来一趟？我马上给你处理好。天王，您这是什么意思、啊？今天我看谁敢妄动！这个，这个，我不希望以后还在龙城队。至于你，好好享受最后的安宁吧。你算什么东西，还妄想昆仑殿替你的？动手！叶凡。刚刚昆仑殿的人为什么要护着你啊？其实，我就是昆仑战神。<笑>你要编也要编个像样的理由啊！这么不着边际的话，你也敢说？不过呢，就冲你这份胆识，以后在龙城，我倾家罩着你。好啊，那以后我的身家性命就交给你了。怎么样了？
叶凡那小子不过就是困了念天王的下属。天王之所以今天护着他，纯粹是配合他装逼罢了。原来如此，那就好办了，只要找个没人的地方了结他就行了。今天那小子在咱们订婚宴上让我们蒋家出了这么大的错，此仇不报，以后我蒋家还有什么脸面在容不住？战神，昆仑殿的部分势力已经转移到了龙城。以后我们昆仑殿名下的圣豪集团就是龙城最强大的存在。嗯，今天与蒋李两家撕破了脸，估计他们也不会放过小雅。你派人密切关注秦雅的行踪，有任何异常，随时向我汇报。是，战神。战神，叔叔下愚钝，今日您为何不直接杀了蒋玉龙和李盼儿，为您父母报仇呢？这样太便宜他们。我要让他们承受当年我父母万倍的痛，然后再去地狱向他们赔罪。谁？叶凡，没有天王在旁边替你撑腰，你就是个任人践踏的垃圾。哈哈。到底谁是垃圾？你你你。你是怎么做到的？我最讨厌别人用手指着我。啊！叶凡，你给我松手！还愣着干什么？杀！啊！我我错了，我错了，求求求你高抬贵手，放放放了我吧！下次注意点。啊！叶叶凡，你找死啊！你这眼神我很不喜欢。叶凡，你给我等着，我一定会回来给你扒皮抽筋。蒋少，你没事吧？废物，你们两个大男人还斗不过叶凡那个垃圾吗？蒋少息怒，小人有一计，有计快放。叶凡这个废物不是喜欢秦雅那个贱人吗？我们可以对秦家下手。秦家，算你小子聪明。走。妈，你怎么有空来公司了？你是不是让整个秦氏都为你赔上你才甘心？妈，发生了什么？叶凡那个混账，他得罪了蒋家，现在蒋少要灭了我们整个秦氏集团，你赶紧跟我离开，叶凡休对我。妈，五年前叶凡本来就是被蒋家陷害的，现在蒋家人不但没有悔意，还变本加厉的对付他，您不能助纣为虐啊！我不管叶凡。他是被陷害的还是怎样？现在死的是我们秦家！你赶紧跟我离开叶凡那个东西，不然我就没有你这个女儿！哼！为什么非要这样啊？叶凡，你赶紧离开龙城，蒋家给我秦家施压了。下一步，蒋家一定会来对付你的，蒋文龙绝对不会放过你的。是不是因为我？不是，你走。以后都不要回龙城，叶凡，对不起，我只能帮你到这儿了。蒋瑞龙，你手伸得挺长啊，竟还伸到秦家来了。战神，有何吩咐？蒋家受到秦家打压，损失不小，你去拟份合同，让盛豪集团就业。是。蒋瑞龙，看来上次只断你一根手指还是太轻。住手！也就你将叶凡这个强奸犯当成宝，你嘴巴给我放干净点！你个贱人，敢打我！瑞龙，你快替我教训那个贱人！跟着叶凡那个废物，就是这个下场。但是吧，要是你愿意伺候伺候我，我可以考虑放你的秦家一把。畜生，你做梦！臭婊子，敢打我！住手！哟，还想英雄救美呢？也不撒泡尿看看自己。就是，秦家就是因为你这个废物，才落得如此下场。自己不好过，还害得别人遭殃。我要是你，我就找块豆腐撞死。你俩别太过分了，小心遭报应。报应，在龙城，我蒋瑞龙就是龙城的天，谁敢动我啊？秦雅
，你今天要是当着我们的面扇这个废物三个巴掌，我们就饶了你秦家。你说是不是啊，瑞龙？你做梦！你不打，我来！妈，你个吃里扒外的东西，给我滚开！你个废物，我打死你！看你是小雅的母亲，我不动，但你也不要太过分了。放手！你个死垃圾！我警告你，赶紧离开我女儿。否则我对你不客气，否则我对你不客气。好，不愧是秦董，就是大喜，好好劝劝你女儿，不然别怪我蒋家不给你们秦家机会啊！是是是，蒋少您放心，我一定按您说的做。叶凡，你一个大男人，做错事还要女人替你擦屁股，真是个孬种。三秒，哟，又开始说胡话了。啊，<笑>蒋月龙，我给你三秒钟的时间，你要是再不滚，可就没机会走了。他妈谁给你的勇气啊？敢威胁我，今天不给你点教训，你怕觉得我蒋月龙是吃素的吧？蒋少，好大的威风！呀，天王，什么风把您给吹来了？我不来，还不知道蒋少有这么大本事。天王，您误会了，这个废物一直阻止我收购秦家，教训教训他。收购秦家，我昆仑殿名下的盛豪集团与秦家有合作关系。你现在打压秦家，是下一步爬到我昆仑殿头上吗？啊，不是，天王，盛豪集团和秦家有合作，这事儿我真不知道啊。不然你就给我一百个胆子，我也不敢跟昆仑殿作对啊。现在知道了，还不快滚！是是是，我马上滚。叶凡，这次算你运气了，你给我等着。叶先生，已经按您的吩咐处理好了。知道了，您先退下吧。叶先生，您喝茶。妈，闭嘴。叶先生，您要是早说您和昆仑殿熟，刚刚不就没那么多误会了？叶先生，您要是有用得着小女的地方，也尽管差遣。我秦家还仰仗您在盛豪集团的天王面前多说说好话呢。刚刚不是说我配不上你家女儿吗？这才过了一个小时不到，你就不记得了。您就当我刚刚说的话是放屁，别放在心上。叶先生，请问您跟天王是什么关系啊？之前无意帮过天王一次，天王这次也是为了还我的人情，以后我与天王就没什么关系了，仅此而已。叶先生，你别说气话了。我说的是实话，你可以打电话问问。哼、啊，原来屁都不是，还敢在这里给我装！你给我滚！妈，你干嘛？我告诉你，以后不准再与这个废物来往，被我发现，打断你的腿！给我滚！李氏集团资产雄厚，他们的总裁刚刚丧妻，正在准备续弦。我给你安排，明天跟我一起去见李总。是小雅吧？李总。请您自重。你装什么装？你不就是一个被人搞过的破鞋吗？你嘴巴给我放干净点！<笑>你穿成这样，这不就是为了勾引我吗？那你穿成这样，是来恶心我的吗？贱蹄子，你别不知好歹！哪怕是秦家现在和昆仑殿有合作又如何？我李氏照样拿到了和盛豪集团的项目合同。你要是敢得罪我！我让你秦家吃不了兜着走！你，卑鄙！张生，李氏集团的老总李晨早就看中秦小姐，现在林和秦小姐的父亲正在威逼秦小姐给他去写。什么？李氏集团是吧？那就让他破产吧。是。<笑>我就喜欢你现在这样。你定就不吃吃罚酒，今天非得办了，走！你放手，吃。待会在床上，你可也要像现在这么大声。<笑>放开他！哪来的毛小子？滚一边去！别耽误了你大爷的好事。我说放开他。叶三，哟，你保养的小白脸。难怪不愿意跟我走，原来是有人把你伺候好。出去了，你放手！我之前说了什么？你是耳聋吗？你是猪吗？嗯，好好好，我我
我们。天王，这这，毛小子，这可是昆仑殿战神麾下天王。就你这点三脚猫功夫，敢在天王面前卖弄，看我不让他打得你满地找牙、啊！天王，您快给我教训教训这畜生！这……啊，你说谁是畜生？他！再给你一次机会，谁？我……我……我是畜生，我是畜生。我不是啊，天王，你何必惧怕他？何必惧怕他呀？您可是昆仑殿天王，普天之下也只有战神比你厉害了。叶先生，是我管理不严，才会让盛豪集团出现这样的合作方。您放心，即刻起，他不再是我们盛豪集团的项目合作商。天王，你什么意思？你要解除合约？我我错了，天王。我我我错了，只要你不解除合约，你让我做什么我都愿意。叶先生也是你能得罪的，<笑>能留下你一条狗命就不错了，你好自为之吧。奇怪，你个昆仑殿的下属，天王将对你如此的尊重，该不会……该不会什么？你就是战神？你发现了？瞧把你吓的！战神怎么可能会出现在我们这种小地方，还待在我的身边？不过你绝对和战神的关系不一般，快说！我我说过，我救过天王，在救他的同时，还救了一批昆仑殿战神，他们还念着之前的人情吧？真的只是这样？当然。哎，都起来吧！谢宗主。宗主已经锁定，我们要找的龙眼就在龙城。能找到龙眼，灭掉昆仑殿就轻而易举了。我们还探查到昆仑战神也现身龙城，且如今他的身边只有四大天王之一的青鸾。这倒是对付叶凡的一个好机会。你带部分人先行前往龙城，等我神功突破第九重，再来找你们会合。是，同学会。好。到时候我会和我们的大学校花秦雅一起过来，就让大家好好看看，当年那不可一世的小望，如今竟和一个强奸犯混在了一起。他们竟然把同学会选在了神龙酒店，这地方可是有钱的未必进得去的呀。哟，这不是咱们学校的校花吗？可惜了。我记得当初你追了他这么久，没想到他现在却和一个强奸犯在一起。你那个强奸犯男友呢？不会是怕丢脸不敢过来了吧？<笑>叶凡他不是强奸犯。战神，我们的情报小组探查到，有一对神秘人物自外遇悄悄潜入，直奔龙城而来。没弄清楚对方的目的之前，先不要打草惊蛇。你派人先偷偷跟着。是，战神。秦小姐去参加同学会了，您不去吗？李盼儿也去了，要不要属下跟去看看？不必，我亲自去。他们在哪里？盛豪集团旗下的神龙酒店。你个贱人，敢打我！住手！叶凡，没想到你这废物也敢来参加同学会。刘浩，这就是秦雅的那个强奸犯男友。一个被我甩掉的垃圾，叶凡，我们走。怎么被说中，嫌丢人了？秦雅，我可告诉你，刘浩现在可是神龙酒店的总经理，岂是你身边那个废物可以比的？你就是秦雅的男朋友？他是？他是我大学时候的班长，以前追过我，不过我没有答应。我是小雅的男朋友，怎么有问题？秦雅，我当初追了你这么多年，没想到你居然看上了这么个强奸犯，当初我还真是瞎了眼啊！算了，不和你这强奸犯一般见识。
，真是拉低了我的档次。刘浩家的公司现在依靠盛豪集团，已经在海外站稳了根基，连蒋家想往海外发展都得找他帮忙，而这随手送我的礼物也是定制款。有钱都买不到呢。一条假链子，有什么好拿出来炫耀的？哼，你这个土包子，懂什么？怕是只见过你家摔狗的链子吧？哈哈哈。是不是假的？试试不就知道了？好，本小姐今天就让你见见世面，让你这个土包子心服口服。你倒是说说，这项链怎么就是假的了？轻飘飘，一眼讲。嗯。哎呀，轻轻一捏，这上面的钻石就碎了。你说它能是真的吗？怎么会碎了呢？这不可能！哼、嗯，刘浩，这件事你最好给我一个交代。盼儿，你等等，听我解释。叶凡，你怎么知道那项链是假的？猜的。小雅，有什么事儿吗？小雅，上午的事情其实是个误会。这么多年了，我一直没有忘记你。今天也只是为了你，才办了这场同学聚会。我已经有男朋友了，我希望你以后不要来骚扰我。我希望你以后不要来骚扰我。小雅，叶凡根本就不是你的男朋友，对不对？他不过就是一个蹲过几年大牢的强奸犯，他也配。别碰我，小雅，要不你跟了我，到时候你想要什么，我都可以买给你。给小雅买假项链吗？叶凡，你一个强奸犯，有什么资格说话？如果不是沾了我的光，像神龙这样的大酒店，这辈子都没机会踏进来。这位先生，有时候说话还是不要太绝对了。这位美女，难道你也想要给这个强奸犯出头吗？再张口闭口强奸犯，别怪我对你不客气。妈的，敢打我，知不知道你现在站的地方是谁的？信不信老子找人过来弄死你？好啊，我叫青鸾。如果你想报复我，欢迎你来盛豪集团找我。青鸾，你是盛豪集团的总裁？总裁，我刚刚。我对你的解释不感兴趣，叶先生，我们又见面了。总裁怎么叫叶凡这个强奸犯为先生？总裁，他就是强奸犯而已，何必？强奸犯，只要叶先生愿意，这盛豪集团总裁的位置，我愿意拱手相让。现在，你还有什么问题吗？没，没了。那还不快滚！好，好，我这就滚。记住，从今往后，你不得踏入神龙酒店半步。至于你家和盛豪集团的关系，也全部解除。好，好。天王，谢谢你，你又帮了我们一次。应该的。叶凡，你害我在同学会上出了这么大丑，我一定不会让你好过。乖，别生气了。那小子不就凭着自己在天王手底下做事，就肆意妄为？只要我们将天王约出来，将叶凡强奸犯的身份告诉天王，昆仑殿难道还会收留一个强奸犯？战神，蒋家大少邀请我明日到神龙酒店一聚，我是否要答应？又是神龙酒店，这蒋家可真会挑地方，想借昆仑殿的手来对付我，可惜这算盘打错了。也不看看昆仑殿的主人是谁。既然他们想自讨苦吃，那我们总得给他个机会，不是？属下明白了。叶凡，换一家吧，这个消费太高了。哪怕你跟盛豪集团有关系，咱们也不能去白吃白喝吧？你还没嫁给我呢，就想着替我省钱啦？今天你生日，肯定是要带你吃顿好的。你这个废物，还妄想进神龙酒店？该不会是想去打包我们吃剩的吧？<笑>泡妞还来这么高级的地方，你挺会玩啊！这又不是你们的酒店。
我们吃不吃跟你们有何关系？瑞龙今天在神龙酒店宴请天王，已经包下了整个酒店。你一个无权无势的强奸犯，还想进去爱天王的眼？那我今天要是进去了呢？你要是进得去，老子给你学狗叫。叫方经理来门口见我。神龙酒店新上任的方经理，你凭什么觉得你随便打个电话，人家就会来见你了？叶凡，大家都知根知底，你就别在我面前装逼了。哎呀，叶先生，不知您大驾还望恕罪。吴芳，先带我们进去吧。方经理，您弄错了吧？他就是一个强奸犯，您对他这么客气干嘛？住嘴，蒋月龙，叶先生可是我神龙酒店的贵客，岂是你一个小小蒋家可以得罪的？你今天要是不向叶先生道歉，那我神龙酒店。将取消你今的包场预约。瑞龙，怎么办？天王还在里面等着我们，好不容易请到了他，下次说不定就没机会了。闭嘴！既然觉得为难，那你们就在门口等着吧。等等，对不起，叶先生，我错了。我记得蒋少刚刚还和我打赌来着。你别太过分。瑞龙，为了去见天王。哇哇哇！还真是一只听话的好狗。叶先生，我们走。叶凡，我不会放过你的。哼，我有办法。他叶凡不是狂吗？那我们就喊叶凡一起陪天王吃饭，把他灌醉之后，再骗他买单，像他兜里一个子儿都没有的人，到时候肯定会在天王面前出丑。哼。可以，这次我一定要让叶凡在天王面前丢尽脸面。叶凡，等等，本少爷决定大发慈悲，请你吃饭，也为我刚才的所作所为给你赔礼道歉。我可是喜欢昆仑殿的天王，你不会连天王的面子也不给吧？你最好别耍什么手段，否则我一定让你后悔。哎，天王，服务员，把你们这最贵的酒给我拿过来。我要让你喝的连裤衩都不剩。先生，这瓶苏格兰迪瓦伏特加是世界上最昂贵的伏特加，您请慢用。天王，感谢您赏脸前来，我先干为敬。叶凡，你怎么还不喝？是不是不给天王面子？哎呀，来，继续。服务员，酒呢？先生，这酒六百万一瓶，您确定要再来一瓶吗？六百万，这这酒我可就只喝了一口啊，剩下的全是他喝的。你们要钱就去找他。先生，请问您是现金还是刷卡？我没钱，没钱还敢来神龙酒店，真是狗胆包天。把你们方经理叫来。你什么咖位？你以为方经理是你可以招之即来挥之即去的吗？还真当神龙酒店是你家开的？废物，这次你死定了。叶先生，您叫我。方经理还真的过来了。方经理，不在自家酒店吃饭，要付钱吗？自家酒店，我看你简直是穷傻了。神龙酒店连我蒋家都不敢说能买下，你凭什么？凭你会做梦吗？叶先生就是我们神龙酒店的总裁。方经理，你是不是搞错了？他一个穷屌丝，怎么可能会是神龙酒店的老板？你们闹够了吗？天王，我我只是想在您面前戳穿他的真面目。这小子他不是个好人啊，天王。叶先生是何人？我自有判断，轮不到你来插手。而且我之前就将神龙酒店赠与叶先生，你有异议？不敢不敢。酒是你点的，包厢也是你定的。我告诉你
，今天要么你将这六百万付了，要么我就只能喊蒋家主过来领人了。哎，等一下，等一下，我付，我付。之前我就说过你会后悔，现在信了吗？天王剑将神龙酒店赠予你了，你不是说他之前跟你没关系了吗？他非要送我也没办法，你要是喜欢，我就把他送给你。算了，他送给你那就是你的了。我们不分彼此，以后我的就是你的。天王竟然将神龙酒店送给了叶凡，他一个强奸犯，凭什么这么好命啊？看来这叶凡与天王的关系不一般，难道他还有我不知道的身份？我去试一试，说不定我还能借他攀上昆仑殿。我怎么感觉我被叶凡耍了？你还挺高兴的。我就是在想，接下来该怎么对付叶凡。那你想到了？飞。约我出来干什么？叶凡，我知道你对我旧情难忘，不如我们重归于好吧。李凡，你说这话都不害臊吗？你可别忘了，你现在可是有夫之妇。那又如何？你不一样还带着当初我们订婚时的戒指。我带着它，是为了提醒我自己，要时刻谨记曾经的耻辱，不要忘了为我惨死的父母报仇雪恨。那你就等死吧。你放心，我一定看着你先死。秦雅，都是你这个贱人从中作梗，你给我等着！叶凡，既然你不珍惜，那就不要怪我了。瑞龙，我想到对付叶凡的办法了。快说！我们动不了叶凡，还动不了他身边那个贱人吗？什么？李盼儿竟想与牛复合，李盼儿真是打的一手好算盘。见我比蒋家更有钱，就不顾廉耻的想要攀上我。这种女人就该请猪笼。不知李盼儿在得知您的战神身份后，又会是怎样一副表情？嗯嗯。什么？好，我马上过来。战神，秦小姐被蒋玉龙带人绑走了。蒋瑞龙，你还真是不怕死哈、啊？臭婊子，可算是落到我手里了。怎么还想用我来威胁叶凡？蒋云龙，你也就只会这点手段了。贱人，你再说一句，我把你嘴撕烂！在女人面前逞威风算什么本事？叶凡可比你厉害多了，你连他一根脚趾头都比不上。贱人，给老子闭嘴！别拿我和那个强奸犯相提并论。叶凡不是强奸犯，这一点你比他们更清楚。你们这样对叶凡，一定会遭到报应的。贱人，你知不知道我最讨厌的就是你这副自命清高的嘴脸？真不知道叶凡怎么就喜欢上了你这种货色。像你们这样冷血自私的人，也配提“喜欢”二字？那我倒要看看，要是你被叶凡最恨的人给玩了，他是继续喜欢你呢，还是恨你？嗯。应该是痛不欲生吧，哈哈哈哈李盼儿，他可是你未婚夫，不要！你们两个疯子，放开我！别碰我！别碰我！叶凡，回到你最心爱的宝贝，你应该很绝望吧？救命、啊！住手！来的还挺快呀，看来你果然在意他。不过正好，我就让你看看。你最心爱的女人，毁在我手上是什么样子？找死！不想他死，你就给我跪下！叶凡，你别听他的！贱人，你给我闭嘴！李盼，我给你一次活命的机会，放开他！你是在开玩笑吧？现在这个贱人的命在我手上，你还敢威胁我？
。这不是我弄的，是他自己乱动。你到底是什么人？我是昆仑殿之主，小雅，你见之主，我马上送你去医院。恭贺宗主神功大成，都起来吧。谢宗主，宗主，我已经对叶凡身边亲近之人下了毒，他一定会想办法救人。到那时，就是我们下手的最好时机。很好。我的神功刚刚突破第九重，还需静修一段时间。对付叶凡和找龙眼的事，就暂时交给你了。属下定不辱使命。站，叶先生，秦小姐的母亲被人下了毒，现在性命垂危。什么？赶紧命人把回魂丹送过来。张教授，我妈怎么样了？患者中毒不浅，抢救也没必要了。你们姐顺便吧。医生，求您救救我妈。秦小姐，不是我不想，而是……张教授，我叫人送来了回魂丹。只要你给我维持秦伯母两个小时的身体机能，这个应该不难吧？传闻中回魂丹能起死回生，如果真有回魂丹的话，我愿意一试。叶凡，这能行吗？没事的，一切由我。慢点儿，疼死老子了！站住！臭娘们儿，敢挡老子的路，滚！这这是什么？这你不用管，你只需要将药给秦雅他妈服下，我就可以帮你取走叶凡性命。我凭什么相信你？嗯，好，我答应你。事成之后，我会联系你。好的，天王，我一定会将回魂丹安全交付到剑圣手上。叶凡，这么多年来，东瀛天剑宗一直被你昆仑殿压过一头，这一次要你死！现在患者的情况很危险，你马上给我准备。你他妈活得不耐烦了，敢装假造？怎么说话呢？这可是张教授，我们龙城最有名的医生。张教授，医院里还有床位吧？蒋少，你来的不巧，最后一个床位给了。可惜啦，张教授号称一双奇手，可活死人肉白骨。哎呀，要是因为这事儿你的手断了，不知道吗？这磨磨唧唧的，我怎么听说刚来了一对年轻男女，还没办入院手续？是吗？走去看看。蒋少，那房间的病人我已经安排手术了，而且我看你也没什么事，没有必要非得住院吧？做什么手术？没看见老子快疼死了吗？痛死了，你负责吗？这，等路，给我进去。果然是你们，怎么，你打没挨够是吧？张教授，您把手术安排好了吗？什么狗屁手术啊！老子现在很不舒服，我要上床躺着。蒋叔，快来，这是您的床位。你们有没有搞错？这可是我们先来的。这可是我们蒋少跟他抢位置，是想让躺在床上的这个老家伙直接死吗？要我看，要怪就怪你的贱婊子，找男人真是没有一点眼力见，找这么个废物，还敢得罪我们蒋少？这老东西死了也是活该！还废什么话？叶凡，你再不把这老不死的弄开，我们可就动手了。蒋少，求你网开一面，让我妈接受治疗吧。蒋少，按照病人目前的身体状况，如果再不治疗，恐怕撑不过半小时。要不你想要我帮你也可以，你让你旁边这个废物给我跪下磕两个响头，我就让张教授帮你治。叶凡，求求你救救我妈！小雅，不用求他，我自有办法。你能有什么办法？你最好的办法就是让这个老不死的赶紧归西。
，一凡，我知道你不愿意向蒋若荣低头，可那是我妈，我。蒋少，您看这样行不行？我给您跪下，只求你能救我妈一命。别跪。叶凡，你闹够了没有？我自己救我妈，你也要管吗？你相信我，我有办法的。我让你找的药呢？怎么还没到？战神，我刚想打电话给你，要要被抢了。什么？怎么回事？之前调查神秘员已经派去了最精锐的部队，眼下龙城人马不够，我虽然派去了最强的手下护送，但还是……这事到底是谁干的？你说的是不是这个东西？怎么可能在你这里？这不就是个破药丸吗？怎么很稀奇吗？蒋少，求你救救我妈，我以后给你做牛做马。小雅，你在这儿跪着，给我磕几个头，我就给你。好，我给你磕头，求求你救救我妈，救救我妈。秦雅，你现在这个样子，真的像条狗。<笑>拿去救那老东西吧。这，这个药香味居然真的是回魂丹。吃吧，死了最好，这样以后才能跟那位大人合作。等一下，这药不对。什么不对？连张教授都说了是真药，你一个废物知道什么？叶凡，你这是干嘛？这可是我妈呀！现在唯一只有这个能救她了。住手！这可是回魂丹，你也碎了，药水就没了。一凡，住手！什么回魂丹？你们都瞎了眼了！这，这是怎么回事？难道这烟有毒？蒋瑞龙，你几次三番加害我的人，真当我不敢废了你？一凡，你别血口喷人，这玩意儿是我捡的。我可没求着你们吃，而且你凭什么说这东西就一定是有毒了？既然你觉得没毒，那你给我都吃下去！你们两个上上来，给我废了他！一凡，啊不，叶少，我错了，你你你放我一马，我脚下有很多钱。你要多少钱，我都可以给你。钱，蒋瑞龙，你也太看不起我了。给。叶凡，你怎么知道那药是假的？那东西色泽不对，而且……妈，你醒醒！妈，你不要惊醒，怕是只有那个办法。小雅，这里交给我，你先出去吧。不，我要和我妈多待一会儿。妈，小雅，原谅我，现在神秘人没调查清楚，我没法跟你说我的身份，现在只能用你找了。相信是真的，他没骗蒋少，还说这么多干嘛？带走！多谢大人救我一命。这次算你运气好，否则的话，要是叶凡下死手，神仙来了也救不那还是大人武力高深，不过可惜了，没让那个老东西服下药品。没关系，我的目的已经达到了。叶凡给那老东西下药，本来就是想拼一把。没想到你还是出手了，只要你出手，必定功必死。这一次必死。那个女人给我看好，不要轻举妄动。大人放心，我明白
。青鸾，小雅他人呢？我来的时候没有看见秦小姐。战神，据调查到的消息，潜入龙城的是东营天境宗的诱惑法魅影。敌人潜到了家门口还没发现，是属下无能，请战神责罚。你无需自责，天境宗人向来狡猾，小雅的消失估计也与他们有关。马上派人去查。属下遵命。战神，您功力消耗过大，还是好好休息吧。不行，多耽误一秒钟，小雅就多一分危险。动用秘术对我修为损耗过大，你去趟域外，将我密室中能快速恢复功力的血灵丹取过来。属下明白还真是便宜一分，蒋瑞龙，你个卑鄙小人，你把我抓来这儿想要干什么？你就是卑鄙小人，怎么着？你来打我？来啊，来打我！你说，我要是在这儿上来，会不会很刺激？哈哈哈！畜生，离我远点！啊！贱人！敬酒不吃吃罚酒，老子今天就让你好好爽一爽！不是，不要，放开，放开我！留着他还有用，你要是乱来，坏了我的计划，我让你吃不了兜着走。大人，您说笑了，我我我逗他玩呢，您放心，我一定看好他。他是我们手中最后一张底牌，必要时候可以用他来对付叶凡。你们要对叶凡做什么？很快你就会知道了。看好他，要是出了事儿，我唯你是问。好嘞，大人。等解决了叶凡那个废物，我再来好好陪你玩。哈哈哈！护法昆仑殿青鸾已进入龙城边界，预计今晚可抵达龙城。我们已经掌握他的行径，是否需要截杀？你们还不是他的对手，亲自去一趟。是。青鸾，出来吧，我知道你在这。一定要交到战神手上，幸好早有准备。魅影，你竟敢违反战神令，私自进入龙国，难道不怕战神杀了你吗？青鸾，别以为我不知道，你那战神大人现在战力十不存一，只要你乖乖将雪灵丹交出来，我赏你一句全尸。找死！战神，就天王。还好，只是劳累过度晕了过去。雪灵丹，战神，不必拘礼，我刚刚剁了部分内力给你，你才能这么快醒过来。快说发生了什么？我和天王在龙城境内遇到了魅影和他的手下。天王让我带着雪灵丹先回来，他独自一人引开了魅影，现在怕是凶多吉少了。魅影，你的好日子到头了！天王，你醒醒！天王，秦小姐，您没事，真是太好了！还有功夫带着续救，可别忘了，你们的性命现在在我手上。哼，要不是你使诈，我能被你抓住？这是能让人迅速恢复功力的雪灵丹吧？你们战神现在的战力十不存一，雪灵丹也在我手上，他现在要打赢我都不容易，何况还有你们两个把柄在我手上。战神？怎么，叶凡难道没告诉你，他就是昆仑战神？
，他就是昆仑战神。纪凡是昆仑战神？怎么可能？不信，你可以问他，他可是战神手下的四大天王之一。秦小姐，战神不告诉你，也是为了你的安危着想。叶凡还真是蠢。为了救你妈，竟不惜耗费半生功力，否则我又怎么能顺利将你们两个抓过来？看来我那毒下对了人，是你下毒害的我吗？对，本来我也没抱多大希望，没想到你这么争气，竟让叶凡动用内力救了那个老不死。叶<笑>凡，对不起。是我拖累了你，秦小姐，您放心，战神马上就会来救我们了。救你们？雪灵丹都在我手上，他过来是来送死的吧？你确定这里面装的是雪灵丹？你什么意思？你打开看看，我就知道了。雪灵丹呢？是你掉包了？飞耍的滋味如何？贱人，你想死是吧？那我就成全你，去死吧！不要，去死吧！不要，你放开他，你放开！秦秦小姐，住手！叶凡，你快救天王！叶凡，放开他！现在给我跪下，磕头！我现在只想杀了你。我知道我不是你的秘书，但又如何？就算死，也要拉着你的女人给我陪葬。黄泉路上有这两个人给我作伴，也十分快活了。<笑>跪下磕头，我给你机会选择：是救陪你出生入死的下属，还是救你心爱的女人？两个我都要。痴心妄想！既然你做不了决定，那我替你做主。两个一起死，战神，救秦小姐！不，你别救了我妈一命，我不能再拖累你。哈哈哈哈说了，你们两个都会救。你做不到，当然，你还有第三种选择。哼，我给你陪葬。当然，只要你一死，我们天境宗就再也没有威胁。到时我们宗主带人踏平你的昆仑殿，让你的那些手下都为我陪葬。哈哈哈你觉得我为什么跟你说这么多废话？叶凡，叶凡，没事了。闭气！不好，是逍遥散。幸好我还留了一手，将逍遥散给了你，否则你今天就只能见到我的尸体了。放心，到时候我们宗主会重重赏你的。大人，冒昧问一下，这逍遥散有何蹊跷？寻常人闻到，不出三日就会七窍流血而死。那，那我也放心。我之前已经在你喝的水中放了解药，你不会有事。多谢大人，这一下叶凡必死无疑了。这一下叶凡必死无疑了。他暂时还死不了。为何？他刚刚服用的雪灵丹，不仅能让他的功力恢复到鼎盛时期，而且还有百毒不侵的奇效。明明就差最后一步就能取走叶凡的命了，没想到秦王那个贱人还留了一手，竟然将真正的雪灵丹给调包了。不过没关系，既然你上次用内力救了那个女人他妈，难道这次不会再动用内力救这个女人吗？大人，大人，那个叶凡他到底是什么人呀、啊？怎么感觉他很厉害的样子？和战神斗了这么久，连人家是谁都不知道。改天你怕是连自己怎么死的都不清楚。叶凡怎么可能是战神？叶凡怎么可能是战神？他明明就是个强奸犯。强奸犯身边会有昆仑殿的天王守护？不行，我杀了他父母，他一定会放过我的。
，我得赶紧逃。站住！你要去哪儿？大人，寝室我不能继续为你效力了，车我不报了，这房子我也送给你了。你杀了叶凡的父母，就算你逃到天涯海角，他也能找到你。大人，大人，你救救我！大人，你放心。我们东瀛天正宗是唯一能与昆仑殿对抗的势力，只要你利用你在龙城的势力帮我，我们就能将叶凡一举击杀。战神，您将昆仑殿唯一一颗逍遥散的解药给了我，那秦小姐怎么办？解药性劣，寻常人的身体难以承受，即便一时克制住了体内的毒素，后期毒发时就无力回天了。你习武之人服下，才能克制住这解药的劣性。难道就没有别的办法救秦小姐了吗？有，回魂丹。可是回魂丹已经被魅影他们毁掉了。还有一颗在东瀛天境宗。战神，我去取来。等一下，你不是天境宗宗主的对手，我去一趟。魅影要是得知我离开了龙城，一定会对你们下手。所以我离开龙城这一事，千万不能让天境宗的人知道。战神放心，我已经安排大量人手潜伏在医院附近，绝不会让魅影接近秦小姐。将多余的人手撤了，只留下几名丁少即可。战神的意思是，人手多反而引起魅影的怀疑。虽然你和魅影的武力不相上下，但是天井宗他们诡计多端，难免会被他们钻空子。属下明白。打探的怎么样了？大人，我们的人在医院外面，没看到叶凡和千兰进出啊。看来这叶凡又在东瀛内里救人。大人，我们不是有解药吗？我们可以用这个解药让叶凡来求我们。我们可以用这个解药让叶凡来求我们。蠢货，你以为我没想到吗？这解药，差点就将这解药不能救不是习武之人给说出来了。这人还有利用价值，暂时还不能同他撕破脸皮。大人，这解药怎么了？没什么，叶凡狡诈。要是解药被他抢去怎么办？那我们的努力不就全白费了？还是大人死里周全。再过两天，那贱人就要去见阎王了。到时候我们去看场好戏。天王，发现大队人马正朝龙城逼近，看出是哪路人了没有？看装扮，应该是东瀛天境宗的人。天境宗大队人马出动，战神要拿回回魂丹，应该就轻而易举了。但他们应该不知道战神此刻不在龙城，那他们此时大举进入，怕是不简单。密切关注天境宗的动向，有任何异常，立即来报。天境宗怎么连个守卫都没有？算了，还是先找到毒虫丹再说。加了锁。回魂丹，禀宗主，夜凡的女人身中逍遥散，属下猜测，此刻她应该正在用自己的魅力为他逼毒，这是我们一举歼灭昆仑殿的大好机会。做的不错，要不是上次因为修炼神功给耽搁了，我岂能由夜凡活到现在？这次我一定要让夜凡死。东内门人到龙城还有几天？禀宗主。还需两天，好，那就让他再多活两天。是，这已经是第三天了，战神要是还不回来，恐怕……秦、啊啊、小姐，您醒了，你感觉怎么样？天王，麻烦您扶我起来一下。秦小姐，您叫我青鸾就好。叶凡呢？他去哪儿了？战神为您去取药了，您马上就能见到他了。来不及了。等叶凡来了，你听我转告他，谢谢他救了我妈，还有，我我爱他。秦小姐，小雅，解药来了。幸亏您来得及时，秦小姐这才保住性命。这几天天井宗那边有没有什么异常？天井宗大队人马朝龙城逼近，预计这两天将抵达龙城。我去天井宗取药时，发现他们宗内竟无人把守。原来是来龙城了。他们此时来龙城，不是自寻死路吗？
？未必，也许他们以为我会像上次一样动用内力来救人，这样他们就能在此时趁虚而入。原来如此，幸亏您去天庭宗取了药来，要是再次推动内力救人，我们昆仑定怕是会有一劫。既然他们觉得一切都在他们的掌控之中，那我们就配合他们演一出戏。奇怪，人呢？不好！怎么不继续跑了？我告诉你们，我们宗主马上就带着天境宗的大队人马过来了。到时候你昆仑殿的人子，一个都别想活。你现在还是想想自己有没有命活下来吧。你刚刚救完那个女人，现在功力还没恢复吧？这正是我们宗主取你狗命最好的时机。哼，是谁告诉你我功力没恢复的？刚刚这一仗，我仅用了一成功力。怎么可能？难道你没救那个女人？<笑>看来你也没多重视她。青鸾，你看到了吧？你忠心耿耿，人家说不定把你当成了弃子。不如你跟了我天境宗，我推举你做左护法。你们天境宗马上就被我们昆仑殿灭了，还敢在这里说大话？再说我们战神重情重义，岂是你这种势力之辈能比的？叶凡，你还挺会给你手下人洗脑的。要不你也教教我怎么……你没死，你才死了，你全家都死了，这这,这不可能。你们天境宗的回魂丹确实也有能让人起死回生之奇效。谢了。你偷了我们天境宗的回魂丹，就这个贱人，他也配？我可是光明正大的男儿，你们天境宗一个人都没有。我没一把火烧了你们天境宗，就已经很仁慈了。畜生，你还我天境宗的回魂丹！你回我昆仑殿的回魂丹时，就该想到你天境宗会为此付出代价。只用了三天时间就去天境宗取回了药，怎么会？宗主从天境宗到龙城就用了三天，叶凡竟比宗主的速度快了一倍，这怎么可能？和你啰嗦了这么久，现在我就送你去见阎王。不必追。云是故意放他们走的。刚刚应该就是天境宗宗主了，凭他现在这功夫，能在我眼皮子底下救走人？您为何不直接当场杀了他们？天定宗如此大张旗鼓的来龙城，怕不仅仅只是对付我昆仑殿子的存在。你派人继续盯着，看他们有何密谋。是。谢宗主救命之恩。怎么回事？不是说叶凡内力有损吗？怎么还搞得如此狼狈？最后还得我出手。宗主有所不知。叶凡他这次并没有像我们预料的那样动用内力救人，我是给那个女的服用了回魂丹。回魂丹不是已经被你毁掉了吗？叶凡这次用的回魂丹是去我们天境宗取的。什么？这么短的时间他就去了一趟天境宗，还赶上了救人？看来这叶凡的功力已经在我之上了。难道今天叶凡是故意放我们离开的？不管他是不是故意。我真是让他后悔今天的决定。龙眼的事调查的如何了？禀宗主，具体位置还在探查。不过既然我们已经确定了是在龙城，相信找到他也指日可待了。要尽快了。龙眼中蕴藏的能量能让我们天境宗的整体实力至少提升十倍。到那时，不用我出手，你就可以轻而易举的击杀叶凡了。宗主。我一定会尽快找到龙岩，重振我天境宗雄威。嗯。听青鸾说，你在昏迷之前要青鸾转告我。我，我那是无意识讲的胡话，你不要当真。可是我已经当真了，小雅，等忙完这段时间，咱们就去把证领了吧。大人，我今天看到秦雅那个贱人还活得好好的，您给他解药了？我有毛病给他解药，那他怎么
，叶凡弄到了别的解药，救了那个贱人。之前我就说过，我们拿着解药去威胁叶凡，说不定我们还有一些希望，能把叶凡那个废物给他弄死。萝卜还有屎来嚼，你算什么东西？竟敢对我指手画脚？你信不信我现在一巴掌送你下去见你蒋家列祖列宗？大人，我错了，我不该顶撞你，你息怒。大人，我错了，我不该顶撞你，你息怒。摆正自己的位置，你只是在替我办事。是是是。继续盯着叶凡他们的一举一动，有任何异常，随时来向我汇报。记住，不要擅自行动。还真把自己当个东西了，我蒋家才是龙城的主人，都给我偷偷滚出去！战神，我们已经探查到魅影就在李家附近，也就是原来的叶家活动谷。他怎么会在那？李盼儿出事后，蒋玉龙就一直占据着叶家。您当时忙着救秦小姐的父亲，我就没来得及告诉您。蒋玉龙将魅影带去了叶家，还真把自己当叶家主人。战神，蒋家是龙城最有权势的。魅影与蒋玉龙走那么近，属下害怕他们会有更大的阴谋。在我眼皮子底下，他们敢掀起什么风浪？走我一起去一趟叶家，还真以为我不管叶家就是他蒋玉龙的了？啊，是孩儿不孝，让仇人占据我们叶家这么久。你们放心，以后叶家谁也抢不走。天境宗的人果真来过这儿。战神，要不要我守株待兔，在这里将他们一网打尽？他们也可以出现在我叶家。是属下唐突了，请战神恕罪。你也是着急想要抓到他们，恕你无罪。起来吧。谢战神。难道家里进贼了？不对，叶家大门是由玄铁铸造，没有特制的钥匙根本打不开，而且。谁家小偷偷东西这么光明正大，还开着灯头？还是先观察观察。叶凡回了叶家，看来以后不能来这儿了。就让你们两个斗个鱼死网破，我好坐收渔翁之利。大人，您让我找了那什么龙眼，有下落了，在哪儿？这里人多眼杂，明天晚上来我家详谈。这里是叶家老宅，我们结婚后就住这儿。谁要跟你一起住了？你不去抓他吗？他现在还不能死。他们没有打起来吗？哎，大人，这是要去哪儿？不是说好去我家详谈吗？是不是你将叶凡引过来的？叶凡，叶凡在哪儿？在你家。大人有所不知，其实那本来就是叶凡家。呃，你他妈的是想害死我？呃，你他妈的是想害死我？不是的。大人，叶家在叶凡父母出事后，就一直被我未婚妻霸占着，他也没有要回去。那我也不知道他今天晚上会在这儿啊。真不是你引过来的？我蒋瑞龙以我的人品发誓，我事先绝对不知情，不然我也不会出现在这附近啊。抢了人家的未婚妻，害死了他父母，你还有人品可言？不过我就姑且信你一回，要是让我知道你耍了我，我让你死无葬身之地。是是是。昨天你不是说有龙眼线索了吗？哦，我后来再去确认了一下，发现找错了。没用的蠢货，找了这么久还没有找到。你们龙城才多大点地儿，找个龙眼的位置就这么难？我一定会加派人手，尽快找到。嗯，大人，叶凡肯定还会来找我报仇。我要是死了，就没人替您找龙眼了呀。行了行了，以后你就跟着我吧。多谢大人。对了。我警告你，别给我惹事啊！是。战神，我们安插在天境宗的探子来报，天境宗的人最近在龙城找一处叫龙眼的地方。龙眼
。传说龙眼中蕴含的巨大能量能让休息者功力大涨，怪不得天境宗的大部队全部要到龙城来，原来这才是他们的终极目标。战神，要是被天境宗的人先找到龙眼，我们就很难对付他们了。传说毕竟是传说，有没有龙眼存在还未可知。但是我们也不能掉以轻心。要是真有龙眼存在，与我们昆仑殿整体实力的提升也大有裨益。你派一队人马去找龙眼，余下的继续盯着天君宗的行动。是。蒋瑞龙有消息了吗？蒋瑞龙最近与魅影走得很近，大部分时间都跟随在魅影身边。难道魅影告诉了他我的身份？他就是怕我去找他报仇啊？战神，需不需要属下去结果了他？蒋瑞龙最近应该是在帮着天君宗找龙眼，等他带我们找到龙眼，再去取他狗命也不迟。不过。吓他一下倒是可以。叶凡，你怎么在这儿？怎么害怕了？谁谁怕了？我告诉你，我背后可是有很厉害的人给我撑腰的。就算你是战神，人家也能分分钟把你给灭了。既然你已经知道了我的真实身份，但天境宗没有人告诉你，他们才是我的手下败将吗？你吓唬谁呢？之前在医院，你不是已经领教过一次了？怎么还不长记性？这样可是很容易掉脑袋的。我要弄死你，就如同捏死一只蚂蚁一样容易。只要我还活着，你的脑袋随时可能搬家。准备好棺材，你随时都能用上。大人，您打算什么时候去杀叶凡？干什么？他今天差点杀了我。他竟没有杀掉你，就差一点了。奇怪，叶凡既然找到了蒋月龙，却没要了他的命。大人，您准备什么时候动手啊？吵死了，别来烦我。呸！老子累死累活替你们做事，求你杀个人，你就不乐意了？好，既然你们不帮我，我就自己动手，大不了最后同归于尽。叶凡，你的女人现在在我手上，不想让她死，你就赶紧给我滚过来！又是你，蒋瑞龙，你除了绑我，你还会干点别的吗？可以啊，我还可以干你。畜生，你离我远点，等一下叶凡过来，你就死定了。之前不知道叶凡的底细。是我大意了，这次我可是做足了准备。只要叶凡敢过来，今天我就让他死。一个只会通过绑女人来威胁别人的废物，还妄想斗过身为战神的叶凡，你做梦！再多说一句，我让你永远都见不到叶凡，这才听话嘛。之前我就跟你说过，让你跟着我，你非要跟那个叶凡，心里都要搭上去了。你怎么？就这么犯贱呢？跟你过，我还不跟头猪过？你什么意思啊？你是在说我连猪都不如？你什么意思啊？你是在说我连猪都不如？我可没说你连猪都不如，猪怎么能跟你比呢？你，算了，我不跟将死之人计较。不过在叶凡过来之前，我倒是可以好好陪你玩玩。<笑>滚！啊！贱人还敢踩我，老子今天非办了你！不要，别碰我！滚！来啊，叫啊！你叫的越大声，我就越兴奋。来啊，继续！放开！你放开我！再碰他一下试试。你再晚来一秒钟，他都是我的人。不过没关系，当着你的面办他，更刺激。哈哈。不想让他死，就给我立刻停下！你以为我会怕你？那就试试，是你的速度快，还是我的刀更快？当初李二也是像你现在这样，你是想落得和他一样的下场吗？那是他蠢，我和他可不一样。你跟他确实不一样，你比他更蠢。我警告你，把老子惹毛了，我什么事都干得出来。
，我已经在这附近早就买好了炸药，大不了同归于尽。反正黄泉路上有美女相伴，我也不亏。想死你一个人去死就好，我们可不陪你。那可由不得你们。不、呃，我说过，要死你一个人去死就好，没人为你陪葬。小雅，别怕，我带你回家。蠢货，跟他说了多少次不要擅自行动，上赶着去送人头，早点死了也好，省得到时候连累我们。龙眼的位置查的怎么样啊？禀护法还在寻找，不过我们已经锁定了几处地方，相信很快就能确定具体的位置。抓紧时间。宗主已经等不及了。是，叶凡，等我天境宗找到龙眼的位置，第一个进来去，狗命！战神，这是在蒋瑞龙身上找到的，上面做标记的地方，估计就是龙眼的位置。这个地方不就是川岩附近吗？嗯，而且据探子来报，天境宗的人目前还在找龙眼，估计蒋瑞龙并没有将龙眼的位置告诉美女。看来。这蒋瑞龙并没有十分相信美女，而且属下查看蒋瑞龙尸体时发现，他之前送往逍遥散的毒，服用的解药并不能完全解他体内的，就算您不杀他，他也会很快毒发身亡。这天定宗的人果然恶毒，难怪蒋瑞龙要反。战神，那下一步我们该怎么做？收拾一下，马上去川岩，看那里有没有龙眼的存在。是。战神。图纸上的位置就是这里了。此地明堂开阔，环山绕水，且似水归塘，却是一块上乘的风水宝地。战神如何？确实是龙眼。太好了！青鸾，你立即带昆仑殿的部署来此休息，切记不要打草惊蛇。等到所有人都休息完毕，就将此处毁了。是。走，带你去吃好吃的。什么事儿啊？这么高兴？有吗？高兴两个字都写在你脸上了。一想到能和你永远在一起了，我就很开心。但我们现在不是已经在一起了吗？不一样，我说的是永远。妈，妈，叶凡他……叶先生，我听小雅说了，你不尽前嫌，救了我一命。我为之前对您的冒失道歉，请您原谅。您是小雅的母亲，是她最重要的亲人，我自当尽力救助。叶先生，气量非凡，绝非池中之物。我代表秦氏集团，聘请你当总经理一职，千万不要推脱。妈，叶凡他可是……那就恭敬不如从命了。好，好，我这就去安排。小雅，你陪着叶先生。你都这么厉害了，还来我家当什么经理啊？这样天天都能见到你喽。你战神，昆仑殿所有部署皆已在龙岩的辅助下完成了休息。现在我们昆仑殿整体实力已提升至原来的十倍，昆仑殿从今往后再无敌手。嗯，龙岩毁掉了吗？已安排人手再加快行动。好，天境宗不远万里跑来龙城，我们得给他备一份大。也算尽地主之谊了。禀护法已锁定龙眼的具体位置。很好，事不宜迟，马上出发。战神，魅影带着人已经向着我们事先安排好的龙眼位置出发了。很好，那就随我一同去看出好戏吧。这就是传说中的龙眼，快去禀告宗主，说我们找到龙眼了。是。不行，这么好的东西，需等宗主来了才能享用。宗主，属下信不辱命，终于找到了龙眼。好，重振我天境宗近在咫尺，事不宜迟，立即集结天境宗门人来此处会合。是。哈哈哈哈哈！叶凡
，我马上就能打败你。宗主，天境宗门人已在外围集合完毕，随机待命。好，快让他们也来此处吸收龙眼的能量。是，是。叶凡，你怎么在这儿？哼、嗯，你也是来找龙眼的，不过晚了。我们宗主的功力在龙眼的帮助下大增，很快他的实力就能超过你，你就等着受死吧！你确定这是真的龙眼？和将死的真人争论也没意思，你就好好珍惜在这世上的最后几秒吧。拿着张破纸就想挡老娘的路，瞧不起谁呢？看看这是什么？你当老娘是你养的一条狗啊！你说看就看。哼，反正吃亏的是你，不是我，你就用力踩吧。别让老娘知道你的戏弄，否则……图上这个地方怎么和龙眼的游是这么相像？但和这里又不太一样，这是哪儿啊？这才是真正的龙眼所在。不可能！哼，我知道了。你随便找人画了张破图，就想骗我说真正的龙眼不在这，好引开我们自己独占这里的龙眼。你以为我有这么蠢吗？有。你，你手上的这张图纸是我从蒋瑞龙身上拿到的。蒋瑞龙？这不可能！我一直在密切关注他的动向。他找到了龙眼，不可能，我不知道。你凭什么认为贾瑞龙会为你天境宗卖命？你之前不也设计了他，给他服下了根本解不了他身上逍遥散的解药？龙眼蕴藏的能量可骗不了人。哼、嗯，我们宗主马上就要神功大成了。怎么回事？我的内力怎么在消散？宗主，您怎么了？我的内力在被龙眼吸收。怎么会这样？是不是你在搞鬼？我之前就已经提醒过你了，真正的龙眼不在这儿，是你自己不信，还觉得是我在骗你。嗯、自不量力。你的内力怎么突然降级了这么多？你说呢？是龙眼，你吸收了龙眼的能量。现在才反应过来，已经晚了。所以，刚刚你给我的图纸上的龙眼位置才是真的。那这里又是怎么回事？宗主一开始明明就是在吸收龙眼的能量。做戏当然得做全套，不然怎么能将你们天境宗一网打尽？这个龙眼可是我精心为你们天境宗准备的，只不过我动了点手脚，所以……那是我们宗主的内力，畜生！你干了什么？等到我将你们宗主的内力吸收完，你们宗主就是一个废物。等我找到真正的龙眼，一样可以打败你。别白费力气了，你觉得我还会留着那龙眼来便宜你们？什么意思？真正的龙眼在我昆仑殿用完后已经被毁了，你们再也见不到了。叶凡，非要如此赶尽杀绝吗？这还远远不够。你什么意思？护法，天境宗门下十万余人被一支精锐部队袭击，我们根本不敌对方，门下全军覆没。什么？仅一支部队就让我们十万门人全军覆没？这就是龙眼真正的力量。我昆仑殿自此在这世上再无敌手。美英，这才是真正的赶尽杀绝。你们天境宗的人都已经死绝了，你还拿什么和我昆仑殿抗争？叶凡，我就算死也要拉着你垫背。宗主，属下就只能陪您到这，您一定要杀了叶凡，为我天境宗报仇！快走！一个也别想跑！战神，不好了，探子来报，秦小姐失踪了。先回去，天境宗宗主这边加派人手去追。是。小雅，战神，最终到了秦小姐的位置，把位置发给我。
，千万别怕，没事的。你终于来了，我以为这辈子都见不到你了。好了，我保证这是最后一次，以后我绝不会再让这种事情发生了。看清楚是谁帮你的吗？我不知道。我只记得当时从地下车库出来的时候，有人捂住了我的口鼻，我再醒来就在这儿了。好，我知道了，我会调查清楚。禀战神，那天绑架秦小姐的只是龙城的一个普通绑匪，说是三天前收了别人的钱，将秦小姐给绑了。据那人描述，雇他的人应该就是魅影。没想到魅影还设了个局在这儿。不过现在只要龙城没有天井宗的余孽就好。既然是普通绑匪，就交给警察局吧。是。天境宗宗主有消息了吗？据探子来报，他回东营天境宗了。回天境宗了，看来我还得亲自去一趟域外，彻底了结死去。小雅，我要出一趟远门。你要去多久啊？一周吧。我会尽快回来。好，那我在龙城等你回来。你一定要注意安全，知道了吗？等我回来，咱们就去把证领了。好。都准备好了吗？战神，一切都已经准备好，今天下午就可以出发。嗯。你留在龙城保护小雅，战神打算独自前往吗？眼下天境宗宗主的内力已经被我尽数吸收，仅仅靠着魅影输给他的那点内力，怎么会是我的对手呢？战神，我现在也拥有了龙影的能量，打败他绰绰有余。战神派我去，足以。天境宗毕竟是他的地盘，万一他还留了什么后手，我担心你应付不来。我还是亲自去一趟，彻底了结。叶凡，这是我最后可以用来打败你的法宝。你灭我天境宗，我要你陪葬。不在这，看来他应该是取走了他想要的东西。叶凡，好久不见！叶凡，好久不见！以后你将不会再有机会说出这句话。你还真是狂妄自大。你觉得仅凭你现在体内只有魅影内力的状态下会是我的对手？何况你曾经还是我的手下败将。你，叶凡，你也嚣张不了多久了。你看这是什么？李允丹，不错。这世上仅有的一枚离陨丹就在我天境中，只要我服下此丹药，短时间内我的功力就会暴涨。但是之后你的身体也会因为承受不住这巨大的能量爆体而亡，值得吗？当然，你灭我天境中，只要能杀了你，哪怕是与你同归于尽，也算是为我天境中十万余门人报仇了。这世上没了东营天境宗。我也要毁了你昆仑殿。其实你只要安分守己的待在你的天境宗，这天境宗宗主之位你可以一直做下去。可你偏要滋生出颠覆我昆仑殿的想法，这我可就忍不了了。这世上只允许一个强者的存在，既然不是我，那也不可能是你。叶凡，拿命来！不要。还好只是个梦，叶凡，你终于回来了。我再也不会离开你了。怎么出了那么多汗？我刚刚做了一个噩梦，梦见你出事儿了。你说的对，这世上只允许一个强者的存在，那就是我，也只能是我。